റെഡി ടു വിൻ മീഡിയയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ അനുരാജ് മനോഹരൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മലയാളം കേരള പാഠാവലിയിലെ ആദ്യ പാഠഭാഗമായ ലക്ഷ്മണ സ്വാന്തനും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മലയാളം അടിസ്ഥാന പാഠാവലി അതായത് മലയാളം സെക്കൻഡിലെ ആദ്യ യൂണിറ്റിലെ ആദ്യ പാഠഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മലയാളം അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മലയാളം അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിൽ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളാണുള്ളത് അതിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റാണ് ജീവിതം പടർത്തുന്ന വേരുകൾ ആദ്യ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ജീവിതം പടർത്തുന്ന വേരുകൾ എന്നാണ് ആ യൂണിറ്റിലെ ആദ്യ പാഠഭാഗമാണ് പ്ലാവിലഖനി മൂന്ന് പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ആദ്യ യൂണിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗം പ്ലാവിലഖഞ്ഞി രണ്ട് ഓരോ വിളിയും കാത്ത് മൂന്ന് അമ്മത്തൊട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് പാഠഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റായ ജീവിതം പടർത്തുന്ന വേരുകൾ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ജീവിതം പടർത്തുന്ന വേരുകൾ എന്ന യൂണിറ്റ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ആ വാക്കുകൾ പോലെ അതായത് ആ തലക്കെട്ട് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജീവിതം പടർത്തുന്ന വേരുകൾ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ ഇങ്ങനെ പടർത്തി നിൽത്തുന്ന വേരുകളെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവേശകമായിട്ട് ഈ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവേശകമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഡി വിനയചന്ദ്രൻ മാഷിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഥ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് വരികൾ അപ്പം അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിങ്ങനെയാണ് ഒരു അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് കുട്ടി അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ വീഴാതെ നിൽക്കുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അമ്മ മറുപടി പറയാണ് അവയ്ക്ക് ഭൂമിയിൽ വേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേരുകളോ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേരുകളോ അപ്പോൾ അതിന് അമ്മ മറുപടി പറയാണ് അതും ഈ അമ്മയായ ഭൂമിയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി കഥ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം കുട്ടി ഓരോ സംശയം അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചുറ്റു നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് മകൻ ചോദിക്കുകയാണ് അമ്മയെ ഈ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ വീഴാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അമ്മ മറുപടി പറയുകയാണ് അവയുടെ വേരുകൾ ഭൂമിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് കുട്ടിയുടെ അടുത്ത സംശയം ശരിയാണ് അല്ലേ മനുഷ്യരായ നമ്മളും വീഴുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേരുകൾ എവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം അമ്മ മറുപടി പറയുകയാണ് അതും ഈ അമ്മയായ ഭൂമിയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ കഥ നമ്മളോട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ വേരുകൾ ഈ ഭൂമിയായ അമ്മയിൽ തന്നെയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ സഹായത്തിനായിട്ട് എത്തുന്ന ആരൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മുടെ അമ്മ എത്താം അച്ഛനെത്താം പിന്നെ കൂട്ടുകാരെത്താം പിന്നെ അധ്യാപകരെത്താം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചേർന്നാണല്ലോ നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു നമ്മളെ നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വേരുകൾ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളാണെന്ന് പറയാം ആ ബന്ധം എവിടെയുള്ളത് അത് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത് എന്തു തന്നെയാണ് അവൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ തന്നെയാണ് രക്തബന്ധങ്ങൾ പറയാം സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ പറയാം പിന്നെ നമ്മുടെ ദയ കാരുണ്യം സഹവർത്തിത്വം ഇവയിലൂടെയൊക്കെ നാം ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ ഇടെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഈ പറയുന്ന ജീവിതം പടർത്തുന്ന വേരുകൾ എന്ന യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പാഠഭാഗങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി ഓരോ വിളിയും കാത്ത് അമ്മത്തൊട്ടിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങളും ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം എങ്ങനെ പുലർത്തണം കുടുംബജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെയും കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം രണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമായ അമ്മത്തൊട്ടിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കരുത് എന്നാണ് കാരണം കുടുംബബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൂടാ എന്നൊരു ആശയമാണ് അമ്മ ത
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളയാണ് ഞാനിവിടെ പുരസ്കാരം അഞ്ചു പേർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ള അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു മഹാനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശസ്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ള കുട്ടനാടിൻ്റെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ സാഹിത്യകാരൻ കൂടിയാണ് തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കുട്ടനാട്ടിൽ അതായത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തകഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മാനസികാപഗ്രഥനത്തിൽ ഊന്നിയ കൃതികളാണ് അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് മാനസികാപഗ്രഥനത്തിൽ ഊന്നിയ കൃതികളാണ് അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അതായത് സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ജീവിതത്തെ ജീവിതത്തിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ കഥകൾ പ്രമേയമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ധാരാളം രചനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏണിപ്പടികൾ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ജോലിക്കാരുടെ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കി രചിച്ചതാണ് ഏണിപ്പടികൾ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കൃതിയാണ് ചെമ്മീൻ അതായത് ഈ മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കഥ പറയുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ചെമ്മീൻ നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തോട്ടിയുടെ മകൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു നോവൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിലെ തോട്ടിപ്പണിക്കാരുടെ ജീവിതം പറയുന്ന കൃതിയാണ് തോട്ടിയുടെ മകൻ എന്ന കൃതി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്ലാവിലക്കഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടിടങ്ങഴി എന്ന് പറയുന്ന നോവലാണ് അപ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിലെ കർഷക ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കഥ പറയുന്ന കൃതിയാണ് രണ്ടിടങ്ങഴി എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിതം പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ കഥകൾ പ്രമേയമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ധാരാളം രചനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യ പാഠഭാഗം പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി എഴുതിയത് ആരാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ള അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടിടങ്ങഴി എന്ന് പറയുന്ന നോവലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടിടങ്ങഴി എന്ന് പറയുന്ന നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കോരൻ ചിരുത ചാത്തൻ ആരൊക്കെയാ കോരൻ ചിരുത ചാത്തൻ മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് രണ്ടിടങ്ങഴി എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൽ പ്ലാവലക്കഞ്ഞി എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ ഇതിൽ കോരൻ ചിരുത എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല കോരൻ്റെ പിതാവിനെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ജന്മിയായ പുഷ്പവിലിൽ ഔസേപ്പ് മുതലാളി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലാവലക്കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് പാഠഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം എല്ലാവരും പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുക നമുക്കതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം പുഷ്പവിലിൽ അവസേപ്പിന് ഒരേ ഏക്കർ നിലം നികത്തി പുരയിടമാക്കാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇക്കൊല്ലത്തെ ഒരു പ്രധാന ജോലിയാണത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ വേലക്കാരനും ഓരോ വള്ളവും കൊടുത്ത് ആ വലിയ ജോലി ആരംഭിച്ചു ആദ്യത്തെ ദിവസം കട്ടകുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കൂലിക്കായി വേലക്കാർ എല്ലാവരും കൂടി പുഷ്പവിലിൽ ചെന്നു ആളൊന്നിക്ക് മുക്കാൽ രൂപ വീതം കൂലി കൊടുത്തു കോരന് അന്നത്തെ അത്താഴത്തിന് നെല്ല് കൊണ്ടു ചെന്നെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഒരു മണി അരി അവൻ്റെ തറയിലില്ല അവന് നെല്ല് കൂലി കിട്ടിയേ മതിയാകൂ കോരൻ പറഞ്ഞു തമ്പ്ര ഏന് നെല്ല് കൂലി മതി ചക്രം വേണ്ട ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് അവസേപ്പ അപേക്ഷ നിഷേധിച്ചു നെല്ലില്ല പിശാശുക്കൾ നെല്ല് കൊണ്ട് ചെന്ന് വല്ല പീടികയിലും പെട്ടവിലയ്ക്ക് വിൽക്കാനാണ് അല്ല തമ്പ്ര ആ താഴക്കരിക്കാടിക്ക പോപോ മറ്റു വേലക്കാർ ഒന്നും പറയാതെ വള്ളത്തിൽ കയറി കോരൻ തന്നെ അവിടെ നിന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഒന്നുമില്ല അവനും പോയി അന്ന് പാതിര വരെ കോരൻ ആ ചക്രവും അടിയിലിട്ട് അരി അന്വേഷിച്ച് ഊന്നി നടന്നു പീടികകളിലും വീടുകളിലും ചെന്ന് ചോദിച്ചു എല്ലായിടത്തും അരിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇടങ്ങഴി അരിക്ക് ഒന്നര രൂപ കൊടുക്കണം ആ വില കൊടുത്ത് എങ്ങനെ വാങ്ങും വാങ്ങിയാലും ഇരുന്നാഴി അരി കൊണ്ട് മതിയാകുമോ
അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരെയെല്ലാം അവനറിയാം അവർ ജോലിക്ക് പോകും അവൻ ഒറ്റപ്പെടും പാതിരാക്ക് ശേഷം ആറണ കൊടുത്തു വാങ്ങിയ നാഴികരിയും നാല് ചക്രത്തിന് കപ്പയുമായി കോരൻ കൊട്ടിലിൽ ചെന്നു ചിരുത ഉറങ്ങിയിരുന്നില്ല കഥക് ഭദ്രമായി അടച്ചു കെട്ടി അവൾ അകത്തിരിക്കുകയാണ് വള്ളമടുത്ത ശബ്ദം കേട്ട് അവൾ പേടിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ആദ്യ പാഠഭാഗമായി ആദ്യ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രവേശകമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് വായിക്കാം തകടി ശിവശങ്കർ പിള്ളയുടെ രണ്ടടങ്കഴി എന്ന നോവലിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാണ് കോരനും ചിരുതയും ചാത്തനും കോരൻ്റെയും ചിരുതയുടെയും വിവാഹം നടന്നു വിവാഹ ദിവസത്തിലുണ്ടായ ചില തർക്കങ്ങളാൽ കോരന് സ്വന്തം വീട് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു തൻ്റെ സുഹൃത്തായ കുഞ്ഞപ്പിയുടെ കുടിലിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ഭാഗം മറച്ചു കെട്ടി താമസിക്കുകയാണവർ പുഷ്പവയിൽ അവസേപ്പ് മുതലാളിയുടെ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന കോരന് കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനുള്ള നെല്ലോ പണമോ ലഭിക്കുന്നില്ല കൊടിയ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് അവരുടെ ജീവിതം ആ ജീവിതാവസ്ഥയുടെ ചിത്രീകരണമാണ് പാഠഭാഗം അപ്പോൾ പാഠഭാഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ദാരിദ്ര്യം ആ ഈ പറയുന്ന കോരൻ ചിരുത ചാത്തൻ തുടങ്ങിയ മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് രണ്ടിടങ്ങഴി എന്ന നോവലിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ കോരൻ ചിരുത പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ കോരൻ്റെ പിതാവും ഇതിൽ കഥാപാത്രമായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പുഷ്പവിലിൽ അവസേപ്പ് മുതലാളി നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആദ്യ കഥാപാത്രം പുഷ്പവില്ല അവസേപ്പ് മുതലാളി അദ്ദേഹം ഒരു ജന്മിയാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടനാട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ കേരളത്തിലെ കർഷക ജനത അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങേയറ്റം കൊടിയമായ കൊടിയ ദാരിദ്ര്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു ദാരിദ്ര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുഷ്പവില്ല അവസേപ്പ് മുതലാളി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ജന്മിയുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരനായി നിർത്തുന്നു നമ്മുടെ കോരൻ പുഷ്പവിൽ അവസേപ്പ് മുതലാളിയുടെ ഈ വർഷത്തെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏക്കർ നീളം എന്ത് ചെയ്യണം നികത്തി അത് പുരയിടമാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരാണ് നമ്മുടെ കോരനും സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റു ആൾക്കാരുമൊക്കെ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് തമ്പ്രാൻ്റെ മുന്നിൽ കൂലിക്കാട്ടി ചെന്ന് നിൽക്കുക കൂലിക്കാട് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കൂലിയാട്ട് കൊടുക്കുന്ന എത്ര രൂപയാണ് മുക്കാൽ രൂപയാണ് കൂലിയാട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മുക്കാൽ രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് പൈസ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് എഴുപത്തിയഞ്ച് പൈസ ആ തുക കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കോരൻ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് കോരൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ എനിക്ക് നെല്ല് കൂലി മതി ചക്രം വേണ്ട അതായത് പണം വേണ്ട എനിക്ക് എന്ത് മതി നെല്ല് കൂലി മതി എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ തമ്പ്രാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല തമ്പ്രാൻ പറയുന്നത് എന്താ നെല്ല് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ മറിച്ചിരിക്കാനല്ലേ എന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂലിയായിട്ട് പണം മാത്രമേ തരുവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുപത്തിയഞ്ച് പൈസ കൊടുക്കുന്നു എഴുപത്തിയഞ്ച് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം തുച്ഛമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിൽ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരു ദിവസം കൂലിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ വരെ കിട്ടാം ഒരു ദിവസം ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് എത്ര കിലോ അരി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മുക്കാൽ രൂപ കൊണ്ട് ഒരു കിലോ അരി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ജീവിതാവസ്ഥയുടെ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ എത്രത്തോളമാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന മുക്കാൽ രൂപയുമായിട്ട് കോരൻ എല്ലാ കടകളിലും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് വീടുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അരിക്ക് വേണ്ടി കാരണം തൻ്റെ ഭാര്യ കുടിലിൽ ഒരു നേരം പോലും ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വിശന്നിരിക്കുന്നു കോരനാണെങ്കിൽ പുഷ്പവേലിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കുറച്ച് കഞ്ഞി കുടിച്ചു കുറച്ച് കഞ്ഞി ഉച്ചയ്ക്ക് കുടിച്ചു ചിരുതയാണെങ്കിലോ അതുപോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കോരൻ്റെ മനസ്സിലെന്താ തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ചിരുതയ്ക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്താ നെല്ല് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അരി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവൾക്കൊന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പറ്റണം ഇതാണ് കോരൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഈ മുക്കാൽ രൂപയുമായിട്ട് ഒരുപാട് നടന്നിട്ടും കോരൻ അരിയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല കാരണം എന്താ അരിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ് ഒന്നര രൂപയെങ്കിലും കൊടുക്കണം അവസാനം കുറേ ചുറ്റി നടന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് അരിയും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പാഠഭാഗത്തിൽ കണ്ടു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വളരെ നിർണായകമായ ഒരു സംഭവം കൂടി കോരൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് പുഷ്പവില് പോലെ ഒരു വലിയ മുതലാളിയുടെ വീടിന് മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ വലിയ വള്ളങ്ങൾ
പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്ന് കോരൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കോരൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ കോരന് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം കാരണം അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് നിൽക്കാതെ അവർ ജോലിക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും കോരൻ ഒറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കോരൻ ആ ഒരു ചിന്ത തൻ്റെ മനസ്സിലൊതുക്കി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഇത്രയും പാഠഭാഗം അപ്പോൾ ഇത്രയും പാഠഭാഗം വായിച്ചതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടനാട്ടിലെ ജനത അല്ലെങ്കിൽ കർഷക ജനതയെ അനുഭവിച്ച ജീവിത പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താ കൊടിയ ദാരിദ്ര്യമാണ് ആ ദാരിദ്ര്യത്തെയും സ്നേഹം കൊണ്ട് മറികടക്കുന്നതാണ് പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ആശയം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും വായിച്ച ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ സ്വരം കോരൻ അവിടെ ഉയർത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ സ്വരം നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ പ രാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ കൊടിയ വ്യാപാരത്തെ പുറത്ത് കാണിച്ചാൽ എന്ത് നെല്ല് കൂലി തന്നില്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകാതിരുന്നാൽ എന്ത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ അന്നത്തെ ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എപ്രകാ എത്ര എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം ആകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് അക്കാലത്ത് ജീവിതാവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കർഷക ജനത അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എത്രത്തോളമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ജന്മി കുടിയാൻ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിവരിച്ചതിന് ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്കപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാം ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് റെഡി ടു വിൻ മീഡിയ എന്ന പേരിൽ ഒരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സാധ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ